troisième vidéo de la série. Concept, j'ai filmé un entretien que j'ai passé pour te montrer la réalité de ce qui se passe en entretien d'embauche. Trois choses sont particulièrement intéressantes. La première, c'est qu'au niveau de l'introduction, j'ai reformulé la question pour le recruteur et je me suis planté. Donc, il me reprend. Ensuite, deux histoires. Une première où je parle de la structure de communication pyramidale qui est classique avec les directeurs et les managers. Et ensuite, je raconte une histoire sur des TED Talks ingénieurs. Enfin, je finirai par un débrief de la vidéo, ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui améliorera. Parlez-nous du groupe de personnes les plus exigeantes à qui vous avez dû communiquer des données complexes ou des résultats d'analyse technique de manière non technique. Quelles difficultés avez-vous rencontrées Comment vous êtes-vous assuré que le message allait être bien compris mmh. Mais Je ne peux pas vous parler de ça. Je vais répéter et me dire si je n'ai pas quelque chose. Donc, cette question est sur la communication de la communication de la capacité pour expliquer les données complexes à une audience non technique. Et quelle était la situation la situation que j'ai eu dans ce regard Est-ce que c'est correct ou est-ce que j'ai oublié quelque chose C'est correct. C'est correct. But also, how, how did you ensure that you could convey that message? Yeah, how did you ensure? Ah, that's uh, interesting, interesting questions. Uh, Sam, I, well, I, had, I never had this one before, like specifically turned this way. So um, I will just take like 10, 15 seconds to find the right one yeah, for you, if you don't mind. No problems. Um, Because to a non-technical audience, there are a lot, but... All right. Um, I, I will illustrate this point with probably two examples because it's two different types of level of communication. Um, and I will just write it down so I know uh, I'm able to... Okay. First kind of non-technical audience I've displayed and communicated insights to was EGM was great. The pre previous EGM of sales and marketing in New South Wales and ACT. When you deliver insights in to this kind of person, they have very limited time. Half an hour is already a lot, and they like the business is more than three billion in sales. They have hundreds of people that they are managing. They don't have a lot of time. So communication style, obviously, you're not going to dive into the data first. To the contrary, it's a param pyramid uh, type of communication. Result first with a key, one or two key drivers, and if we need to go deeper, we go deeper. Um, that's how we communicated, and we did that on a monthly basis, as I said, on the sales presentation. And the kind of technical data we had to display was ranging from sales to a segment driven uh, analysis based on the forecast from external company like Macro Monitor, which was doing a forecast for the market and how it was it going to affect our performance depending on our segment base, this kind of business analysis. That's one type of communication to a non-technical audience. The second type of communication was, in my previous experience, when I was at Bouygues, uh, Lendlis, so it was a joint venture between a French company, Bouygues, and a Lendlis, that you probably are, that you know. At the time, um, I find it, I was younger and I was very keen. I'm still am, but at the time I was extremely keen to learn a lot. And we didn't have a lot of, let's say, pathway to learn and to grow from other person in the team. So I started to, to organize um, kind of engineering TED Talks, which is TED Talks where like one person is going to present what he's doing to the other engineers. So it started with only engineer presenting, I'm going to, I'm working on pavement, here's what it looked like. And then someone else was working on planning and he presented to, other people on what it looked like. And at the end, we grew it, like we did 20 sessions in six months and the audience grew to more than 30 people. And we were not only engineers at the end, but also uh, junior accountant wanted to understand what we were doing in the business. And we had also some senior member, like the head of engineering presenting at some point because they, they lacked this idea of sharing knowledge and it was a platform for them. And at the time I did uh, present some technical data around the design part, and it was around the support system of the tunnel, the calculation behind them, to an audience of non-technical member because it included accountants and junior member with no technical background. And then this is the same similar type of approach. You start with the end in mind. What do they know? What do they understand? You use metaphors and simple image to explain complex system. Like for example, I remember, uh, we, it was about presenting the mechanical uh, 
constraints and how you put like nails into the into the ground. And I use like a simple shelf as from IKEA as a reference, like what they are doing at home. And it was an image using image works very well. So stories, image, simple one that are understood by different people. And if you want to dive deeper, you can, but it depends of the level of understanding, the willingness to do so, and how much time you have. That's good. Thanks, Thomas. Le bilan pour cette réponse, c'est que globalement, elle est bonne. Il y a deux points qui sont améliorables. Le premier, c'est que je ne suis pas très fluide. Et vous voyez que malgré ça, j'ai réussi l'entretien, donc ce n'est pas un problème. Et la deuxième, c'est que je commence ma réponse par la théorie, ce qui n'est pas forcément bon, puisque c'est un peu loin de la, bah, de la pratique, du cas concret. Et ça peut être flou, on peut se dire, est-ce qu'il n'est pas en train de nous mytho Mais au final, je repars sur une deuxième histoire derrière. Donc ça, c'est super bien, parce que ça compense le fait que j'ai parlé de théorie. Et la théorie, je l'ai quand même mis en relation avec une personne réelle de mon travail. Donc ça se comprend aussi, mais ça aurait pu être améliorable à ce niveau-là. J'aurais pu avoir une histoire un peu plus rodée, un peu plus préparée. Alors, cela dit, au vu des critères de notation, vu qu'ils ont une grille sur laquelle ils marquent tout ce que je dis, la réponse était plutôt longue, elle avait du contenu, donc je pense qu'elle devrait faire un 7, 7 et demi sur 10 et que ça leur suffisait largement. Pour continuer à avoir des exemples de questions d'entretien et bien préparer pour les tiens, bah, je t'invite à aller voir les vidéos suivantes et je te souhaite un bon courage. A bientôt